ಅಂಬರೀಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದೇಗೌಡರು ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ತದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಟ ದುರ್ಬಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸುಮಲತ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅದು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಗರ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೂರೆಂಟು ಬಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಬಣ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ನೋ 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಒಡದಾಡುವಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉದ್ರೇಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಎತ್ಕಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎತ್ಕಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದಲ್ವೆ ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಡನಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವರು ಮುಖಂಡತ್ವ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜನನಾಯಕರಾಗಿ ಜನ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಇವರ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆದಂಥ ಆಲಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಾಯಕ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮಾನಂದರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಹಳಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೂಲಿಗರು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು ಆಯಿತಾ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತು ಹುಸಿಯಾಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬರ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ 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 ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಬರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ ಇಲ್ಲ ರಾಮಲಿಂಗಣ್ಣವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯುವಕರನ್ನ ಅವರು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಂಭಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂಬರೀಷ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು ಅಂಬರೀಷ್ ನಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ದಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ದಳದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರತು ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾವ ಅವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಜನತಾ ದಳದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಂದೇ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೋಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ಉಡ ಫೆ ರಾಜಕಾರಣನೋ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ನಾಯಕರು ನೋ ನಾಯಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ನಾಯಕರೇ ಎಲ್ರೂ ಒಳಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಸರ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡೇ ನಾಯಕರು ನಾವೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಥವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ
ಮೈ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಮಾಡಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು ಆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದೇಗೌಡರು ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗ ಏಳಿದ್ದು ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಳು ಪಕ್ಷ ಏಳು ಇತ್ತು ಏಳು ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗುವ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆ ಅವ್ರ ಕಬ್ಬಿನ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಕ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವರು ಏನು ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕಾ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಬ್ಬು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈವ ಈಗಾಗಲೇ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಓಡಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಂತದೆ ಇನ್ನೂ ತಾಪ ಕೆಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈಗ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜೀವನಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವತ್ ಏನು ಸದನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನು ರೇಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ರೇಟು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಣಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲ ದುಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ರೈತರು ಅದೇ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತವ್ರೆ ಏನು ಏನು ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಕೇಳ
ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಅಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒತ್ತಡ ಏರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೆ ಇದು ಕೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವುಗಳೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನಗಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಅಪಮಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿದೆ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿ ನಾ ನಾವುಗಳು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೋ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಈ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ ನಾವು ಆಗ ನಾವು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೋ ಏನೇಳಿ ಕಡೆಗಣಿಸೋದು ಯಾರು ಕಡೆಗಣಿಸೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜ್ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರುಗಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಆಯಿತಾ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವಿದೆ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸಹ ಅವರು ಯುವಕರು ಇರಲಿ ಯುವಕರು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೌದು ಅದು ಇದೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ರು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳನ್ನೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಏಳರಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ ಸರ್ ವರಿಷ್ಠ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅದು ಸಿ ಎಂ ವಿಚಾರ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ವ
ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣಗಳು ಆಯ್ ಆದವು ಅವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಣಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವೈಮನಸ್ಸು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೀರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಿ ಆದೇಶ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಏನು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ಜನತಾ ದಳದ ಮತ್ತೆ ಮಹಾನ್ ಗಠಬಂಧನ್ ಜನತಾ ದಳದ ಜೊತೆ ಮಹಾ ಗಠಬಂಧನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗಠಬಂಧನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೈಕಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡು ಆಗ ಏನು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಏನು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾರಾಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡೋರೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾಡೋರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಏನು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅದು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಗರ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮೇಲೆ ಅದು ಈಗ ಯಾರೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗುವವ್ರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಈ ಸೈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಆದರೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಸರ್ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗದೆ ಮಂಡ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಆಗಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಿಲಾಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನ ಮಹದಾಸೆ ನಮಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಓಡೋಗೋದು ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಓಡೋಗೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಓಡೋಗೋದು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ 
ಖಾಸಗಿ ಥರನೇ ಮ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯೋಜನೆಯವರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟನ ಕಾ ಈಗೇನು ಖಾಸಗಿಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗಳದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಏನು ಖಾಸಗಿಯವರು ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕತೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಇದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಏನೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಎರಡು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಥರ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆನ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೋತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿದು ಈಗ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಬ್ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಕಳೆದ ಲೋಕ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿ ಮೋದಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇನೋ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೀಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀಗಿಸಿದ್ರ ಆದರೂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟರು ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು
ಅದು ಪಕ್ಷದ ತೀ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ವೇ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅವರವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಭೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹದಿನಾರು ಜನನೂ ನೀವು ಹದಿನಾರು ಜನನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾತುಕಡೆ ಆ ತರ ಏನು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಯ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಕರು ಇದ್ರಿ ಯುವಕರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ರವ್ರ ಯುವಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾವುಗಳು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ದಂಗಿದ್ದಾಗಿಂದ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ನು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಂಡ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಬಂಡ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬಂಡ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂಬರೀಷ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾದ್ರ ಅಥವಾ ಏ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಮನವರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದವು ಆಯ್ತರ ಭಾಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ನು ಯುವಕ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತು ಕಳೆದ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಕೊನೆಯ ಅಂತ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ನಾನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲೇ ಎಲ್ಲುವೆ ಅವರು ಅದ್ದ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹೇಳದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ದ ಅವನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ಟೈಮು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಇವನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಹೇಳದ್ದು ಅವ್ರಿಗೂ ತಲ್ಕೆಟ್ಟದಂಗ ಇದಾಯ್ತು ಇದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಗೂಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಯ್ತೆ ಹೊರತು ಮುಂದೆ ಚುನಾ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಅದ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆದು ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದಾರೆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಯಾವ್ದೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದು ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಇದು ಬರೀ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅದೇ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅರ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದು ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಣವನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಸಂಬಂಧ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾವು ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಾವು ಏನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಾನು ಬರೀ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಡಿ ಆರ್ ಒ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಧರ್ಮಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಡಿ ಆರ್ ಒ ಡಿ ಆರ್ ಒ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಧರ್ಮಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ನನಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಯಾರು ಸರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿದ್ರು ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದಂಥ ತಲುಪಿಸಿ ಓಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇನಿದ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ
ರಾಜಕೀಯ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಸಂಬಂಧ ಏ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪರ್ಕನೂ ನಮಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕನೂ ನಮಗಿದೆ ಈ ಬರೀ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಭದ್ರ ಯಾವ ಭದ್ರ ಯಾವ ಭದ್ರಕೋಟೆನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏಳಕ್ಕೇಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೇಳು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೇಳು ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇವೆ ಯಾವುದೇನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಯಾರಿಗೇನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕಾಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಯಾರು ಯಾರೇನು ಯಾರೇನು ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ತದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದುರ್ಬಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರು ದುರ್ಬಲರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೇಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನ ಆ ಈ ಜ ಆ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡೋರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಈಡೇರ್ಸ್ತೇನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ವರ
ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆ ಎಮ್ ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾಡ್ರಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಚಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವನು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಶ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತದಾರರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಏನಾರು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮತದಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತದಾರ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಇಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಓಟನ್ನು ಹಾಕೋದು ಒಂದು ವರ್ಗಗಳಿದೆ ಆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನ ಜನಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗನ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಮಾಜದ ಆ ವರ್ಗದ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ ಮತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದ
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಶ್ರೋತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಆಲಳ್ಳಿ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ